Welcome to the Indian Cultural Forum. I have with me today a guest who is a novelist, a short story writer, a poet, a scholar of folklore, Perumal Murugan. Welcome to the Indian Cultural Forum. Thank you for being with us. I also have with me Kannan Sundaram, uh, a publisher uh, who runs Kala Chovra. And not only does he have an excellent list of publications, but is also one of those rare publishers who stands by his writers and who actually engages with issues of cultural politics. Thank you, Kannan, for being with us. Murugan, I don't want to ask about the Madhurbagan controversy because I think that you are a writer and you cannot be defined by a controversy. In fact, it's the others who created the controversy who should be defined by that. So let me begin by asking you about the variety of your work. It seems to me that folklore and poetry are at the heart of your work. Uh, with folklore, there is nature, the relationship with trees, the forest, the mother goddess. Would you like to tell me how uh, this seeped into your work? Is this actually what makes you a writer? Vanakkam. Uh, Indian uh, Writers Forum in the Idanodaya or Nairkanalke, Vandadangaranake, Rumbo Sandosamana or Tarana Marke, novel, Sirigade, Kavide, from folklore, Sonanga Rumbo in the folklore Lenaki Kukudi interest to Pati, Persa Yar, the Varaka, Katas Gadea, and in the other on the Katarumba Sandosam. எனக்கு folklore lirku kudi interest nala da naan onde or dialect dictionary kongu vattara chulla karadi na onda akaradi ye naan onde tohte. Adi mari folklore samandaman eraya arayichi kature hil kuda naan gilidirka. Kadai hil, padamuli hil, indamari ana vishengleila naan eraya tohutu vechirka naan. Oru vakhila naan onde Folklore ஒரு a diploma course or a course. And the course is a very important exam paper. The value of the folklore is a very important thing. The University is a folklore department. So, Murugan is very happy that Writers Forum has invited him to this event, and this is a very important moment for him. And regarding your question about the relationship between his work and folklore, it is no one else has asked him and he is very happy that you asked this question because there is a very important link. Uh, he is very interested in folklore. That's why he compiled a dictionary of words specific to Kongunad, the western part of Tamil Nadu. And he has compiled a published dictionary nearly 10 years ago. And he has also collected stories and sayings of uh, folklore. At one point, he also did a diploma course on folklore, and this paper was evaluated by a very well-known folklorist in Tamil Nadu called Aru Ramanathan. Our and the other kind of one viva mo iruko. And the paper which it our viva na thara neki naan and the pohamdi la viva ko na urla pa and the vacation la the urla na. Apo and the our in the paper le thana payen yare apin chuli te thirumbu thirumbu kethu kare. That's why I'm here. 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 ஒரு வகையில வந்து எனக்கான சோர்ஸ் வந்து இப்ப நான் ஒரு அடிப்படையில ஒரு ஃபிக்ஷன் ரைட்டர் ஒரு பாயிட் அப்படிங்கற அடிப்படையில எனக்கு ஒரு சோர்ஸா கூட நான் வந்து ஃபோக்ளோர நான் பார்க்கறேன் அது எனக்கு வந்து ஒரு பல திறப்புகளை வந்து கொடுத்த ஒண்ணு ஏன் சொன்னா என்னுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே இவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கற அந்த கான்சியஸ வந்து எனக்கு அந்த ஃபோக்ளோர தான் கொடுத்துச்சு சோ when that professor aru ramanathan evaluated his paper on that day, he could not go there for the viva. Uh, but he kept asking everybody who wrote this paper uh, mm. that, you know, that Murugan has presented to him. And only much later that Murugan met him uh, and discussed this with them. 
so what he feels is that his attraction towards folklore is that that it it talks about the surroundings in which he was he, he, he was born and he grew up in and that that kind of life and that culture has some importance that became he became aware of that only when he learned about uh, folklore and folklore that area of study has been the source of all his fiction writings as well Morgan um I was actually reading your work in English translation uh the writer who came to mind for some reason was uh, Devnur Mahadeva so that challenge how do you write about a kind of collective voice of the place you come from in your case uh, Konganada so you have the folklore you have the relationship with nature um you have the songs the poetry of the place uh you have in fact said poetry and i want to come back to that later that it's the sanjeevani it brings even the walking dead back to life so it, how when you talk about this collective voice there is all this beautiful interesting material but there is also caste there is also where the woman is uh would you like to say something about how all this comes together you know not to romanticize this collective voice of a region but caste is very much a part and a writer has to address that எனக்கு வந்து தொண்ணூறில் நான் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலராக நான் சென்னைக்கு வர்றேன் அந்த சமயத்தில் வந்து அப்போ தான் நான் ஒன்று ரெண்டு கதைகள் எழுதியிருந்தேன் அந்த சமயத்தில் இங்கே வந்து அம்பேத்கர் நூற்றாண்டை ஒட்டி தலித்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து வந்துடுச்சு அப்போது அதை ஒட்டி பின்ன வினுத்துவோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நான் நான் எழுத வரக்கூடிய அந்த சூழலில் இது எல்லாமே வந்துச்சு நான் அந்த சமயத்தில் ஒரு மார்க்சிய அமைப்பிலையும் ரொம்ப தீவிரமாக செயல்பட்டேன் இந்த இதெல்லாமும் சேர்ந்து எனக்குள்ள சில விஷயங்களை வந்து கொடுத்துச்சு அப்போது அந்த சமயத்தில் நான் வந்து கொங்கு வட்டார நாவலில் ரொம்ப முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஆர் சண்முக சுந்தரம் அவருடைய நாவல்களை பற்றி தான் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் ஸோ வென் ஹி மூவ் டு சென்னை டு டூ இஸ் ரிசர்ச் இன் நைன்டீன் நைன்டி that was the context of ambedkar's uh, centenary and uh, dalit movement especially in the area of literature and thinking gained a new moment momentous in, in tamil also that was a time when things like postmodernism structuralism were also being uh, discussed murugan himself was part of a far left uh, community where he was very active uh, at that point and uh, so when the opportunity came for him to choose a topic for research he chose r shanmo sundaram who's a forerunner to murugan from that area of tamil nadu writing about that culture r sanmo sundarathe vandu kana subramaniyam avar india liye mudal vattara navala asiriyar avar dhaan appdin solluvar andalavukku vandu 1942 la avaru mudal eludhana navel vandichu avaru 20 navel eludhirkar neraiya sirigadhigal eludhirkar katturigal translation vandu kittatatta 150 puthangal padirkar bengalilirundu neraiya panirkar so uh, kana subramaniam has said in all of india r shanmu sundaram was the first writer who wrote, wrote about the local culture of a region in his novel uh, among the, one of the first writers in india uh, that was his assessment and he has also worked in other areas of literature short stories articles he also translated nearly 150 works of literature from bangla and other languages probably through english அவர் அவருடைய நாவல்களை நான் வந்து ஆராய்ச்சி பிஹெச்டிக்கு எடுத்துக்கிட்ட போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஆர் சண்முக சுந்தரம் உடைய தொடர்ச்சி தான் நான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு எனக்கு தோணுச்சு அதே சமயம் ஆர் சண்முக சுந்தரம் வி விட்ட பகுதிகள் அவர் பார்க்காத பகுதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு கண் முன்னாடி பட்டது அது முக்கியமாக அந்த சூழலில் இருந்த நான் சொன்ன தலித்தியம் பின்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மார்க்சியம் இதெல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு பார்வைன்னு தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கலெக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கேருந்து தான் தொடங்குச்சு ஸோ வென் ஹீ ஸ்டடிட் ஆர் சண் சண்முக சுந்தரம் க்ளோஸ்லி ஃபார் ரிசர்ச் முருகன் ஃபெல்ட் தட் ஆர் சண்முக சுந்தரம் வார் ஃபோர் ரன்னா பட் அட் சேம் டைம் யூ குட் ஆல்சோ சி தோஸ் ஏரியாஸ் விச் ஆர் சண்முக சுந்தர் டிட் நாட் ரெப்ரஸன்ட் இன் இஸ் லிட்ரேச்சர் along with his awareness of marxism and the rising dalit movement and other theory literary theories that were coming up he that's how he put together the collective voice that you spoke about that was part of part of his writing 
இப்போ ஆர் சண்முக சுந்தரத்துக்கிட்ட அப்படியான ஒரு 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 கலெக்டிவ் வாய்ஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் என்னென்னு சொன்னால் அவர் வந்து இப்போ அந்த கொங்கு ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அப்பர் கம்யூனிட்டி அதில் ரெண்டே ரெண்டு கம்யூனிட்டியினுடைய வாழ்க்கை தான் அவர் எழுதுகிறார் அதில் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச கிராமம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பத்து பதினைந்து ஜாதிகள் இருக்கக்கூடிய சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தினந்தோறும் சந்திச்சுக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விதத்தில் இணைஞ்சு செயல்படக்கூடிய அப்படியான ஒரு கிராமந்தான் எனக்கு என்னுடைய மனசில் இருந்தது ஸோ ஆர் சண்முக சுந்தரம் முருகன் பெல்ட் அட் தேட் டைம் வாஸ் தட் ஈஸ் ரைட்டிங் ஒன்லி அபவுட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தட் கல்ச்சர் இன் பர்டிகுலர் அபவுட் டூ டாமினன்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தட் ரீஜியன் தட்ஸ் வாட் கம்போஸ் ஆஃப் ஆர் சண்முக சுந்தரம்ஸ் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் whereas the life that murugan knew was a collective life of more than 15 uh, castes of that region so that's what he wanted to write about that arshan sundaram did not represent in his work let me interrupt but when you say um, there were all these castes in the village uh, what comes out though is not just that they bumped into each other that they had to live together but they were also separate uh, they lived uh, in they live in different places so you have the physical mapping of castes you also have there's a very very interesting part in um, uh, madhur bagan where the goddess in the forest a kind of mother goddess figure uh, she doesn't require the usual standard brahman priest people uh, in fact a man who works in a warehouse goes and does the ritual so and the goddess roams free you say uh, and uh, throughout the forest so you have me a many layered vision of caste which i think is important because either we have a kind of activist voice uh, uh, trashing caste or you have a pretend voice saying there's no caste so uh, can you talk about this very complicated view of caste இப்போ என்னுடைய இது வந்து கிராமத்தில் ஜாதி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கிராமமாக நகரமாக கூட ஜாதி இல்லைன்னு சொல்கிறது வந்து நாம் புற அளவில் அது அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு விருப்பத்தில் இருக்கலாம் அல்லது மறைச்சுக்கிறதுக்காக இருக்கலாங்கிறது தான் ஆமாம் இப்போ த கிராம ஒரு தனித்தனியான குடியிருப்புகள் அப்படி இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒருங்கிணைப்பு உண்டு இப்போ ஒரு விவசாயம் அப்படின்னு வரும்போது விவசாயத்தில் எல்லா ஜாதிகளுடைய பங்கும் இருக்கும் இப்போ நில உடைமை ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிகிட்ட இருந்தாலும் கூட அந்த நிலத்தில் செலுத்தக்கூடிய உழைப்பு இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் பங்கு இருக்குது ஸோ மா டு சே தட் தெர் இஸ் நோ காஸ்ட் மேபி அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் அவர் டிசையர் தட் தேர் ஷுட் பி நோ காஸ்ட் ஆர் அவர் டிசையர் டு ஹைட் காஸ்ட் பட் தட் இஸ் நாட் த ரியாலிட்டி இன் த ரூரல் ஏரியா தோ இட் இஸ் ட்ரூ தட் தே மைட் லிவ் செப்பரேட்லி தெர் வாஸ் அ காமன் லைஃப் ஃபார் தம் எஸ்பெஷலி வென் கம்ஸ் டு ஃபார்மிங் எவ்ரி காஸ்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் to that area though the land might be owned by one dominant community every community participated and contributed through their labor to the process of farming every community had a role there appo enakku oru enudaiya 20 vayasu varaikkum undu kedathatta ipo na solra kudi and setup la oru periya udaivu kedaiyad ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் அந்த ஜாதிகளுக்குரிய வரையறை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியஸ் இருக்கும் அந்த வரையறைக்கு உட்பட்டு மற்ற ஜாதிகளோடான தொழில் ரீதியான உறவாகட்டும் மற்ற விஷயங்களாகட்டும் வச்சுக்குவாங்க இப்போ வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு தலித் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கல்யாணத்தில் போய் அவங்க வீட்டில் நான் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு அனுமதி கிடையாது அங்கே சாப்பிட முடியாது அதே சமயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி எங்காவது இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அப்பர் காஸ்ட்டு அவ அந்த சேர்ந்தவங்க வீட்டில் அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட பணம் கொடுத்து அவங்க வீட்டில் செய்ய சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அங்கே போய் நான் சாப்பிட்டு வருவேன் இந்த மாதிரியான வழக்கம்லாம் இருந்துச்சு அப்போது இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய நுட்பங்கள் அந்த ஜாதி கிடையே இருக்கக்கூடிய உறவுகளில் இருக்கக்கூடிய நுட்பங்கள் பற்றி எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் எனக்கு so around that time around 20 when he was 20 years old and he moved to chennai for his research till then there was no big rupture in the caste system of his area every caste knew what their limitation was and what their uh, area of uh, work was and and everybody else knew that so there, there there was this clear understanding of what one can do and what one ca- one cannot do if he goes to the house of uh, dalit for a marriage he will not be invited to uh, eat there and um, they would have arranged for some food to be cooked and served by paying money in a upper caste house where that's where he has to go 
and have his uh, marriage feast. These nuances and these intricacies were very much part of the system, and he knows all about that. Uh, uh, let me let me move forward a bit. There is this past. There is this legacy which lives on, whether it's caste or about women or about folklore, all the negative and sometimes supposedly positive aspects all mixed up. Suppose we move to closer to present times, uh, because of course the writer has the past, but it's all located in the present. So today, when you combine your lives as folklorist, as chronicler of Kongunada, as teacher, as poet and novelist, what happens to the work? Do you find that you are only recording or do you also have a strong viewpoint to put across? எனக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வையை முன்வைக்கக்கூடியது தான் என்னுடைய படைப்பு பட் அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையை முன்வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட்டருக்கு ஒரு ரொம்ப விரிந்த தளத்திலான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிப்படை நாலேஜ் அறிவு வந்து ரொம்ப அவசியம் இப்போ வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி அதனால் எனக்கு என்னுடைய நான் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப அதிகம் பேச மாட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் எனக்கு அப்சர்வேஷன் எனக்கு நிறைய உண்டு அதனால் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணி வைப்பேன் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இந்த மாதிரியான நிறைய தகவல்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஒரு 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 நாலேஜ் எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்குது so what he writes about his his perception and view of life but to express that you need a complete understanding of the varied aspect of your area and culture and even as a boy he does not speak much and therefore he observed a lot and that is what has given him this view and understanding of the life he writes about அதனால் நான் வந்து இப்போ என்னுடைய இப்போ படைப்புகளில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் நான் எதையுமே செய்கிறதில்ல நான் ஒரு அகாடமிசினாகவும் இருக்கிறதுனால அப்படி ஏதாவது பதிவு செய்யணும்னா இப்போ டிக்ஷனரி மாதிரியான விஷயங்கள் நான் பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் அது மாதிரி ஒரு பாடல்களை தொகுத்து கொண்டு வரோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நான் பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் பட் எனக்கு வந்து நான் என்ன எனக்கு எனக்கு ஃபிக்ஷனுக்கு இது எல்லாமே வந்து பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அதனால் எங் இது தேவைப்படக்கூடிய இடங்களில் நான் வந்து அதை பயன்படுத்திக்குவேன் அதனால் எனக்கு ஒரு இப்போ ஒரு ரிசர்ச்சு ஆர்டிக்கிள் எழுதுறத விட என்னால் அது அப்படியும் எழுத முடியும் ஏன்னா எனக்கு அகாடமிக்கு இதுவும் இருக்கிறதுனால அப்படியும் பண்ண முடியும் பட் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் பெருசாக போகாது இப்போ இந்த விஷயங்களெல்லாம் எப்படி என்னுடைய படைப்புக்கு நான் பயன்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்ப்பேன் எனக்கு ஸோ ஹீ டஸ் நாட் record anything for the sake of recording in his creative works when he wants to do that he he does a dictionary or he can write a folklore article or collect folk songs and that's a separate activity for him um so in his work itself he does not use that creative work to record something some aspect of his culture only what is required comes into his work from that culture but though he since he has academic training he can also write uh, academic articles about various cultural aspects of the life he knows about but he is not interested in that mm. so since he is more interested how he can bring them into his work mm. uh, when wherever it is required mm. Mm. let me ask you a question about poetry um <clears throat> i think a lot of non writers don't realize what a powerful medium poetry is not just to express yourself but even to make a political statement um i notice that uh, after the madras high court judgment allowing you to live again that the first work we are seeing from you is a lot of poetry and you've said that it's like the sanjeevni uh, herb and it can make even the walking dead um, come back to life so i'd like to actually ask two questions the first is what is it about poetry what is it about poetry for you that gives you life and the second is how is poetry political for you basically vandu naan vandu oru kavignan ba enakku vandu na romba chinna vayasil irundhe kavithai da eludha aarambichen adukapra naan ipo idu short story o novel o vandathu vandathu abingiradhu pinnadi enoda vaasippila அப்புறம் எனக்கு இருந்த ஆசிரியர்கள் அவங்களுடைய தூண்டுதலில் நான் வந்து கதை எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படி தான் வந்தேன் 
ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி போயிட்ரி எழுத ஆரம்பிக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் நாவல்ஸ் இருக்கிறதையெல்லாம் எழுத ஆரம்பித்தா போயிட்ரி விட்டுருவாங்க ஆனால் எனக்கு அப்படி நேரில் ஏன்னு சொன்னால் நான் வந்து போயிட்ரி நான் எப்படி சின்ன வயசுலேருந்தே நான் எப்படி பார்த்தேன்னா என்ன இப்போ என்னுடைய எனக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு நண்பனாக என்னைய வந்து பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபராக தான் நான் வந்து போயிட்ரி பார்த்தேன் Yeah. yeah, so he, his identity basically is that of, a, of essentially a poet. And he came to write fiction only through his reading and the encouragement of the teachers uh, that he had. Many of the Tamil writers, when they, they, they also begin by writing poetry, but after they move into fiction, they do not write poetry, they stop writing poetry. But that has not happened to him. He continues to uh, write poetry. and he sees poetry as a friend vera solinga enai pagirndukiradhukku or nerkamana or nabara yeah some people, as a friend that he can share uh, many aspects of his life uh, and you know can confess it andanala ena enakku eppodume endha oru oru periya oru padatramo or mana aluthamo indha mariyana vishayangal varumbodhu அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு அது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவிதை பயன்படும் அப்படி சில வரிகள் எழுதுன்னா எனக்கு பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஆக அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமாக தான் நீங்கள் சொன்னது நேர்ந்தது எனக்கு ஒரு மூணு நா மூணு மாதம் சுத்தமாக நான் எதுவுமே எழுதாமல் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கணத்தில் வந்து என்னை அறியாமல் ஒரு கவிதை தான் என்னை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்தது ஸோ therefore since uh, he sees poetry as a friend whenever under stress or under duress he he turns to poetry uh, to bring ba- balance into his life when he writes uh, his anguish in, in a few lines of poetry he feels more uh, normalized and that's why uh, this collection of poetry was the first to be published after his uh, period of exile self imposed exile அப்புறம் போய்ட்ரி அரசியல் பற்றி கேட்டீங்க நான் கான்சியஸாக அரசியல் சார்ந்த கவிதைகளும் நிறைய எழுதியிருக்கேன் அப்படி இல்லாமல் க கவிதை எழுதுவதே ஒரு அரசியல் அப்படின்னு தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு கவிஞனுடைய வியூஸ் வந்து மறைஞ்சு வரலாம் நேரடியாக வரலாம் ஆனால் கவிதைங்கிறதே ஒரு அரசியல் செயல்பாடு அப்படிங்கிறதாட்டிங்ஸ்லி <laughs> but writing poetry itself always is a very political form i think that's uh, uh, the perfect ending the statement that to write poetry itself uh, is a political act thank you very much murugan kannan for joining us at the indian cultural forum and speaking about the work not merely censorship of work